ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கிரிட்டிக் இன்றைக்கு நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய படம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வெளியான போலராட் அப்படிங்கிற ஹாரர் ரெண்டு த்ரில்லர் நிறைஞ்ச ஒரு சுவாரஸ்யமான திகில் கலந்த ஒரு மூவியை தான் இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளேக்காகவே இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட சிஜிஐ ஹாரர் சிஜிஐ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்பவே திகில் நிறைஞ்ச ஒரு ரிய ஹாரர் சிஜிஐ இருக்கும் இந்த படத்தில் அண்ட் படத்தோட சினிமோட்டோகிராஃபி ஆகட்டும் ஹாரர் ஸ்கிரிப்ட் ஆகட்டும் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் யாருக்கெல்லாம் ரொம்பவே திகிலாக இருந்தால் தான் ஹாரர் படத்தை பார்ப்பேன்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கான படம் தாங்க மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க இந்த படத்தோட ஒன்லைன் நேரம் பார்த்துடலாம் இந்த படத்தில் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு போலாரட் கேமரா கிடைக்குது தன்னோட ஃப்ரெண்ட் இன்வைட் பண்ண ஒரு பார்ட்டிக்கு போன நம்மளோட ஹீரோயின் அங்கே தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை தன்னோட போலார் கேமரா மூலமாக படம் எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கிறதுனால ஒரு கட்டத்தில் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடூரமான முறையில் ஹான்டர்டான ஒரு டைப்பில் கொல்லப்படுறாங்க ஏன் எதுக்குன்னு முடிவெடுத்த நம்மளோட ஹீரோயின் கடைசியில் என்ன தான் நடந்தது எதனால் இந்த பிரச்சனை நடந்தது ஏன் இப்படி இந்த கேமராவுக்கும் கொலை செய்யப்பட்டவங்களுக்கு என்ன சம்மதம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்களா இல்லையா அதுதான் இந்த படத்தோட ஒன்லைனர் எப்படி கொலை செய்யப்படுறாங்கன்னு தெரியணுமா வாங்க இந்த மொத்த படத்தையும் ரிவ்யூ பண்ணிடலாம் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு வீட்டை காட்டுறாங்க அந்த வீட்டில் ரெண்டு பொண்ணுங்க தனக்கு வந்த பார்சலை பிரித்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படி பார்சலை பிரித்து பார்க்கும் போது உள்ளார ஒரு போலார கேமரா இருக்கிறதையும் பார்க்குறாங்க அண்ட் கூடவே ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கிறதையும் பார்க்குறாங்க அந்த ஃபோட்டோ என்னென்னா அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களில் ஒரு பொண்ணு பேர் லெண்டா அண்ட் பெயர் தெரியாத ஒரு பொண்ணோட அம்மா தான் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறவங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஃபோட்டோ எடுத்ததுனால தான் இறந்துருக்காங்கன்னு சும்மா ஒரு பாயிண்ட்டாக நமக்கு அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதோட அந்த சீனை கட் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் அடுத்த சீன் பாத்தீங்கன்னா ஹாரரான பேய் அதாவது நம்மளோட வில்லன் இங்கே வராரு ஸோ இந்த பேய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரொம்பவே கொடூரமான முறையில் இந்த பொண்ணு கொலை செய்யுது அப்படியே போலர் ஆட் அப்படிங்கிற டைட்டில் போட்டு படத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்பவே ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேங்க வாங்க மற்ற கதையை பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஹீரோயின் பேர்ட் ஃபிக்சரை இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் ஒரு காலேஜ் அங்கே ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோவில் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்ட அப்புறம் அவங்க வெளியே வந்து தூரத்துலேருந்து நம்ம ஹீரோவை படம் எடுக்கிறாங்க ஒரு ஃபோட்டோ பிடிக்கிறாங்க அப்படி ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு அந்த சீனோட கட் பண்ணிட்டு அடுத்த சீனில் ஒரு ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அந்த ஷாப்பில் பாத்தீங்கன்னா <laughs> அந்த கேமராவை யூஸ் பண்ணி நெடி அப்படிங்கிற தன்னோட நாயை ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுறா பட் அவள் எவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணியும் அந்த நாய் அதுக்கு ஒத்துழைக்கல அண்ட் சடனாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் கேசி தன்னோட காலேஜ் மட்டும் கூட அவள் உடனே சடனாக ரூமுக்குள்ளே வரா அங்கே வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டி வச்சுருக்கதாகவும் அந்த பார்ட்டிக்கு நீயும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வைட் பண்ணுறா பட் நம்மளோட ஹீரோயின் அங்கே வர முடியாதுன்னு சொல்கிறா பட் கம்பல் பண்ணி அங்கே நம்மளோட கேசி வர வச்சுறா நம்ம ஹீரோயினை இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக ஒரு காரில் டெவின் அண்ட் அவங்களோட லவ்வரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்திருக்காங்க இவனும் இவங்களோட காலேஜ் மட்டும்தான் 
அந்த கேமராவை பற்றி நம்ம ஹீரோ கேட்குறாங்க இந்த கேமரா பார்த்திங்கன்னா இது தான் வேர்ல்டில் என்கிட்ட தான் இருக்குது இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன சில விஷயங்களை அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் ஓகே இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறாங்க அந்த ஃபோட்டோவில் டெவின் ஸோ சொன்ன பார்த்திங்களா ஒரு கா காதல் ஜோடி அதாவது டெவின் அவங்களோட லவ்வரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்காங்க அண்ட் கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீரோவும் நின்றுட்டு இருக்காரு அண்ட் இப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிற டைமில் திடீர்னு உள்ளார இன்னொருத்தி என்ரோல் ஆயிடுறா அப்படி என்ரோல் ஆகிறதுனால அங்கே ஃபோட்டோ கிளிக் ஆகுது அப்படி கிளிக் பண்ண டைமே நம்மளோட ஹீரோ ஒரு விஷயம் தெரியுது அங்க பக்கத்தில் அவங்களோட பிஹைண்ட்ல அவங்களோட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உருவமாக ஒரு விஷயம் தெரியுது ஸோ இதுவே ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தோம்னா அது ஒரு விஷயமா கருதாமல் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாங்க அந்த சீனை கட் பண்ணுறாங்க அடுத்த சீனில் அங்கே ஒரு போலீஸ் வருது ஸோ அங்கே போலீஸ் வந்ததுனால அந்த பார்ட்டி ஸ்டாப் ஆகிடுது அண்ட் அங்கிருந்து கட் பண்ணி அடுத்த சீனில் நம்மளோட ஹீரோயினை ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் காட்டுறாங்க அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா விசாரிக்கிறாங்க என்னென்னா உங்களோட ஃப்ரெண்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண அந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட் டெய்லர் செத்து கடந்தாங்க <laughs> போற நம்மளோட ஹீரோயின் ஒரு விஷயத்தை அங்க அந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறா என்னன்னா அவ எடுத்த ஒவ்வொரு போட்டோவை எடுத்து பார்க்குறான் அந்த போட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்னா டெய்லர் என்ற அந்த பையனை தான் போட்டோ எடுத்திருப்பா அந்த போட்டோவில் ஒரு மிரர் அதாவது ஒரு ஷேடோ இருந்ததா பார்த்தீங்களா அந்த ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருந்து இன்னொரு போட்டோவுக்கு இப்போ மாறி இருக்கும் அந்த போட்டோவில் இருக்கிறது வேற யார் இல்லைங்க இந்த பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணாலீங்களா ஏவரின்ற பொண்ணோட ஒரு போட்டோ தான் அந்த போட்டோ ஆக்சுவலாக டெய்லர் இறந்த உடனே அந்த போட்டோவில் இருந்து அந்த உருவம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணோட போட்டோவுக்கு மாறி இருக்கும் ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம ஹீரோயின் உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணா ட்ரை பண்ணுவா பட் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இன்ஃபார்ம் பண்ண விட்டுட்டு உடனே அவ தூங்க ஆரம்பிச்சிருவா ஸோ இந்த சீனை கட் பண்ணிட்டு அடுத்த சீனில் அந்த ஏவரின்ற பொண்ணோட வீட்டை காட்டுறாங்க அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹாராக ஒரு விஷயம் நடக்குது என்னன்னா அந்த பொண்ணு கொடூரமான முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேய் கொள்ளுது ஆக்சுவலாக இந்த சீனை நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ரியலைஸாக இருக்கும் ரொம்பவே ஹாராகவும் இருக்கும் அடுத்த நாள் காலேஜ் வந்த நம்ம ஹீரோயின் இதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோட்டோவில் இருந்த நாலு பேரையும் பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு இடத்துல பேசுகிறா ஸோ யார் யார்னா இந்த ஃபோட்டோவில் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டவங்க ஸோ நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா கானர் அண்ட் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு கேசி அண்ட் ஒரு லவ்வர் இருக்காங்க சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ டேவின் அண்ட் அவளோட லவ்வர் ஸோ இவங்க நாலு பேர் தான் பேலன்ஸாக இப்போ இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்கள தான் இந்த பேய் கொள்ள போது இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம ஹீரோயின் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபோட்டோவையும் கம்பேரிசன் பண்ணி ஒவ்வொரு டைமும் அந்த ஷேடோ ஒவ்வொருத்தர் இறந்துட்ட அப்புறமும் ஒரு இன்னொரு ஃபோட்டோவுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் இந்த பிரச்சனையே இது ஏன் நடக்குது எனக்கு தெரியல இது புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றா சோ அடுத்து யார் சாக்கிறதுக்குள்ள நம்ம இதை தடுத்து ஆகணும் இது எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறா நம்ம ஹீரோயின் பட் யாருமே அதை நம்மள இது எல்லாமே கற்பனையில் வர கற்பனையில் வர மாதிரி இருக்கு இது எப்படி நம்ம நம்புறது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இவங்க எல்லாரும் மறுக்கிறாங்க பட் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் டெவின் இருக்கான்னு சொல்ல பாத்தீங்களா சோ அவன் என்ன பண்றான் இந்த போட்டோனாலதான் இந்த ப்ராப்ளமா இதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னா இந்த போட்டோ இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த போட்டோவை தீயில கொடுத்து பார்க்கறான் பட் அப்படி லைட்டர்ல எரிக்கும் போது அவனோட லவ்வரோட கை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பத்திக்கிட்டு எரியும் பட் இதை ரியலைஸ் பண்ண அவங்க ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே பயப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அப்படி இருக்க நிலையில் ஸோ இவங்க அப்போ தான் உணர்றாங்க ஓகே இந்த ஃபோட்டோனால தான் அண்ட் இந்தோட கேமரானால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது உடனே டேவின் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மேலே கோவப்படுறா இதனால தான் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் வந்தது உன்னால தான் சொல்லிட்டு ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்க நிலையில் இந்த பிரச்சனை உணர்ந்தால் நம்ம ஹீரோ காணர் இதை பற்றி நம்ம சர்ச் பண்ணுவோம் என்ன தான் ஆச்சு என்ன தான் இந்த கேமராவுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்ட இவங்க ஸோ கடைசியாக நம்ம ஹீரோயின் டெய்லரை பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் ஒரு விஷயத்த நம்மளோட ஹீரோயின் ஒரு விஷயத்த டெய்லர் கிட்ட மறந்து விட்டுட்டு வந்துருப்பாங்க <laughs> அந்த பேய் அந்த இடத்துலையும் வருது பட் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம
அந்த சீனை கட் பண்ணி அடுத்த சீனை ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு லவ்வர் ஜோடி அதாவது டெவினும் மீனாவும் பார்த்திங்கன்னா அட்மிட் ஆகியிருப்பாங்க ஏன்னா டெவின் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவை கிழிச்சிருப்பான் அண்ட் எரிச்சிருப்பான் அப்படி பண்ணதுனால அவளுக்கு அடிப்பட்டதுனால அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இருப்பாங்க அட்மிட் ஆகிருப்பாங்க அந்த நிலையில் உடனே நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து ஒரு கால் வருது அடுத்த டார்கெட் நீங்கள் தான் சொல்கிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்களா நம்ம மெயினாகவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேய் கொண்டுறது கொடூரமான முறையில் ஸோ இதை பார்த்தா நம்மளோட டெவின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கோபத்தோடு வெளியே வரான் ஸோ வந்து எல்லா பிரச்சனையும் உன்னால் தான் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே திட்டுறான் நம்மளோட ஹீரோயின் நம்மளோட ஹீரோயின் ரொம்ப சோகத்தோடு ஒரு இடத்துல போய் உட்காடுறான் அதை சமாதானப்படுத்த நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அவகிட்ட போய் பேசுகிறான் எப்படியோ நம்ம ஹீரோ நம்ம ஹீரோயினை சமாதானப்படுத்திடுறாரு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைச்ச பொருளை வச்சு விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ என்னென்னா அந்த ஒரு பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துப்பு சீட்டு இருக்குது ஸோ அந்த சீட்டில் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர்னு ஒரு ஈரை போட்டிருக்கு அண்ட் ஒரு அட்ரஸையும் போட்டிருக்கு ஸோ இந்த குழுவை வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ண லைப்ரரியில் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி தேடிக்கிட்டிருக்கும் <laughs> ஒரு விஷயமா அங்க அவங்களுக்கு ஒரு குளூ கிடைக்குது சோ இதோட இந்த சீனை கட் பண்ணிட்டு அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க இத பத்தி ஏதா விவரம் தெரியுமா ரோலன் ஜோசப் சேபிள பத்தி அப்படி சொல்லிட்டு அங்க फ्रेंड्सோட சேர்ந்து கலந்தாய் பண்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது கேசின்ற அவளோட ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறா அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களோட அட்ரஸில் ஹேண்ட் பிரிட்ஜின்ற வேறு ஒருத்தர் தான் இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட க்ளூ அங்கே வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்மளோட டேவின் ரொம்பவே கடுமையாக நடந்துக்கிறான் இந்த மாதிரி என்னால் இப்படி பண்ணிட்டீங்க என்னோட லவ்வரையும் இழந்துட்டேன் இப்போ கடைசியில் என்னையும் இழக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே வருத்தத்தோடு இருக்கிற நம்மளோட டேவின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீனில் ரொம்பவே கோவப்பட்டு இனிமேல் நீயும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுறான் அந்த இடத்துல கேசி பார்த்தீங்கன்னா டெவின் இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து பென்சிலால் அவள் எதை சமாதான <laughs> கிடைக்கு <laughs> <laughs> அந்த இடத்துல வீட்டில் போய் கேட்டப்போ உடனே ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க யாருன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லி வெளியே அமைச்சிடறாங்க பட் அந்த கேமரா இருக்கிறதாகவும் அந்த கேமராவில் ஆர்ஜேஎஸ் அப்படின்னு ரோலன் ஜோசப் சேபிள் அப்படின்ற உங்களோட ஹஸ்பண்ட் நேம் எழுதியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தெளிவாக சொல்கிறாங்க பட் இதை உணர்ந்துக்கிட்ட அந்த அம்மா அந்த வயசான அம்மா பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணி விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்ஜேஎஸ்னு எழுதியிருக்கிறது ரோலன் ஜோசப் சேபிள் கிடையாது ரெபேக்கா சேபிள் என்ற என்னோட பொண்ணு தான் என்னோட பொண்ணோட கதையை பற்றி சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவளோட பொண்ணு ரொம்பவே தனிமையாகவும் இருக்கிறதாகவும் அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்ககிட்ட ரிலேஷன்ஸும் அதிகமாக பிடிக்காது தூக்கு <laughs> <laughs> கிடைக்கும் <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> <laughs> நம்மளை எப்படி இந்த போட்டோ மூலியமா நம்மளை கொள்ளுதோ அதே மாதிரி அதோட சாவும் மாணவர்கள் தான் இருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையில 
அந்த ப்ரொஃபஸர் சேர்த்த காலேஜ்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஹீரோவாக இருக்கட்டும் நம்மளோட ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் கேசியாக இருக்கட்டும் எல்லாரையும் அந்த இடத்துல மீட் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அப்புறம் இவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த போலீஸ்கார் ஆக்சுவலாக அங்கேருந்து மிஸ் பண்ணிட்டு வந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த போலீஸ்காரன் அந்த போலீஸ்காரனும் அங்கே வரா ஸோ அந்த போலீஸ்காரனை அந்த இடத்துல இன்வெஸ்டிகேட் இவங்க பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஏன் இந்த மாதிரி நீ பண்ண ரெபாக்காக்கு இந்த மாதிரி துரோகம் பண்ணுறோம் படிக்கிற பொண்ணுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்மளோட போலீஸ்காரன் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறான் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரெபாக்காக்கு நல்லது செய்ய தான் ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் அந்த ப்ரொஃபஸர் தன் பொண்ணுக்கே துரோகம் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த நிலையிலே எங்களால் எந்த விஷயத்தையும் பண்ண முடியல நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் பட் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ப்ரொஃபஸர் எங்களையே கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணால் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேரையும் கொண்டுட்டான் பட் நான் லக்கியாக நான் தப்பிச்சிட்டேன் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன எப்படி நீங்கள் குற்றவாளின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக உங்கள் கிட்ட அவங்க யாரோ தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் இல்லை அவங்க எனக்கு இப்படி தான் சொன்னாங்க நீ தான் எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணு ஆக்சுவலாக அவங்க உங்கள் கிட்ட போய் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸ்காரன் எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் ஸோ இது இதுக்கான காரணத்தை பற்றி தானே இந்த படத்தை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க பட் இதோட இந்த சீன் முடியுது ஸோ அடுத்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேயோட என்ட்ரி அங்கே ரொம்பவே மாசாக காட்டியிருக்காங்க ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா கொடூரமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட போலீஸ்காரனையும் கொலை பண்ணுது ரொண்டாவே பிச்சு எரிஞ்சிருது இந்த சீனை பார்த்துறாதீங்க ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு சீனாக இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்படியே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாரையும் கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணது நம்ம ஹீரோயினுக்கு இந்த இடத்துல தான் அந்த பேயே கொ அந்த பேயே கொள்ள சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை சான்ஸை விடாமல் நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே போராடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் அந்த பேயவே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க வைக்கிறாங்க அந்த சீனை நீங்கள் பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் சொன்னால் புரியாது ஸோ இப்படி மாறி மாறி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் காப்பாற்றுறதும் நம்மளோட ஹீரோயினை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ காப்பாற்றுறதும் ஸோ மாறி மாறி ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பெரிய குழப்பி ரொம்பவே இந்த விஷயத்தை பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் லா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவை கொள்ள வர நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் அந்த கேமராவில் ஃபோட்டோ பிடிச்சி அந்த பேய திசை மாற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவோம் என்னென்னா அந்த ப்ரொஃபஸர் இறந்த அதே லேபுக்கு கூப்பிட்டு போவோம் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் டெவலப் பண்ணுற லேபுக்கு ஸோ அந்த லேபுக்கு போனால் நம்ம ஹீரோயினை உடனடியாக தாக்குது நம்ம பேய் ஸோ இப்படி தாக்கிற டைமில் நம்மளோட ஹீரோயின் உடனே அந்த கேமராவை ஆன் பண்ணி அதோட முகத்தையே பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்க வச்சிட்றான் அவன் நினைச்ச மாதிரி அந்த பிளானையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறான் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அந்த பேய் ஃபோட்டோ பிடிச்சி வர ஃபிலிம் டெவலப் ஆகும் டைமில் திருப்பி அவ்வளோ கொல்ல வருது பட் என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் நம்ம ஹீரோயினால் கொல்ல முடில ஏன்னா அந்த டெவலப் பண்ண ஃபிலிம் அவள் வெறும் கசைக்கு தான் போடுவா பட் இருந்தாலும் அந்த பேய் திருப்ப எழுந்து வரும் கடைசியாக நம்ம இதை உணர்ந்துக்கிட்ட நம்ம ஹீரோயின் உடனே ஒரு லைட்ரு எழுத்து கொளுத்த ஆரம்பிப்பா ஸோ கடைசியாக கொளுத்தன உடனே அந்த பேய் பஸ்பமாகி அங்கேயே சாம்பலாகிடும் ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் சீனும் கூட இந்த படத்தில் ஒரு சில சீனும் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னென்னா நம்மளோட ஹீரோயின் ஆகட்டும் ஹீரோ ஆகட்டும் நம்மளோட ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஆகட்டும் ஒரு சில சீனில் தப்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் தான் ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிமை பொறுத்தவரையில் இருட்டப்போ தான் டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுக்கு டார்க்கான பிளேஸ் வேணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்க வெளிச்சிலுத்து இருந்திருப்பாங்க அப்படி இல்லையா ஹீட் ஹீட்டான இடத்துல இருந்திருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருந்திருக்காது மற்றவங்க எல்லாம் அதிகமாக இருட்டில் தான் செத்துருப்பாங்க இதுதான் இந்த படத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது சரிங்களா புரியாதவங்க இந்த படத்தை நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கரெக்டாக புரியும் ஏன்னா படம் தான் இதில் முக்கியம் விஷ்வல்ஸ் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெளிவாக புரிய வைக்கும் இந்த படத்தோட லிங்க் வேணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மேலும் ஒரு நல்ல ஒரு மூவி ரிவ்யூவில் உங்கள